സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നു ഉദാഹരണ പറയുന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നു അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇംഗ്ലീഷുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ അതിന് ഇഡിയംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഡിയംസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയും ബിയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില കോമൺ ഇഡിയംസ് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന സി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇഡിയംസ് ആണ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു ഇടിയമെങ്കിലും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിൽ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ക്യാച്ച് റെഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൈയോടെ പിടിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇവരെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് കോട്ട് റെഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് സിഗരറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സിഗരറ്റ് വലിച്ചപ്പോഴ് അവനെ വലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവനെ പിടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആരാണ് പിടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിഗരറ്റ് വലി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ പിടിച്ച പിടിച്ചെന്താണെങ്കിലും അധികാരപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പാസീവ് വോയിസിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാസീവ് വോയിസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരും പിടിച്ചു എന്നുള്ളൊരു പ്രാധാന്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അത് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ക്രമത്തിൽ ഇത് പഠിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം പോലീസ് കോട്ട് ഹിം റെഡ് ഹാൻഡ് യൂസിങ് ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ പോലീസ് അവനെ എന്താണ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡ്രഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ടർത്ഥമാണുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് മരുന്ന് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് രണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് മയക്കും അപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമറിലൊന്നും ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും പലപ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രമത്തിൽ അത് പഠിക്കുക ഓക്കെ കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയേറെ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ദാറ്റ് സോങ് ഈസ് റിയലി അന്നോയിങ് കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അനോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്ത് അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ആ പാട്ട് വളരെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിർത്തുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരുദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വുഡ് യു പ്ലീസ് കട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് കീപ് കോയറ്റ് മൈ ബേബി ഈസ് സ്ലീപ്പി ഓക്കെ ഇവിടെ വുഡ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് ഉപയോഗിക്കാം കുഡാണ് കുറച്ചും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ വുഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് നിർത്ത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സംസാരമൊക്കെ നിർത്തി നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാവോ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ എന്താണ് കാരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ ഓക്കെ ഗോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി നിർത്തുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ജോലി നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമല്ല അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസത്തെ ജോലി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയത്തില്ല ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി നിർത്തി എന്നല്ലോ അർത്ഥം ഓക്കെ അന്നത്തെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഐ എം റിയലി ടയർഡ് ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുത്തു ഐ എം റിയലി ടയർഡ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നിർത്തിയേക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്ത
അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ചിൽ ഔട്ട് വി വിൽ നോട്ട് മിസ് ദ ട്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് ബസ്സിൽ പോകാൻ നമുക്കൊരു ട്രെയിൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് അവൻ ആകെ വിപ്രോളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ പറഞ്ഞു നീ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക ചിൽ ഔട്ട് ഓക്കെ വി വിൽ നോട്ട് മിസ് ദ ട്രെയിൻ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് ലെറ്റ്സ് സിറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ചിൽ ഔട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം ഇരുന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആഘോഷിക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അർത്ഥമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ സമാധാനമായിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരുദാഹരണം നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ എന്താണ് കട്ട് ക്ലാസ് അല്ലേ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം എൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിച്ച് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഡിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഡിച്ച് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ സിനിമ കാണുന്ന സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്ലേ ഹൂക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു പിന്നെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ലാങ് ആണ് സ്ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു പ്രയോഗം അല്ലേ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നും കാണത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തള്ളിയിടുക തള്ളി മറിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയാൽ വേറൊരു അർത്ഥമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ എന്തായാലും ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ടൈം യു ഹാവ് കട്ട് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇത് നീ മൂന്നാം തവണയാണ് നീ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിടിച്ചു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ അധ്യാപൻ നമ്മളോട് പറയണം ഈ ഇഫ് യു പ്ലേ ഹൂക്ക് യു ഗെയിൻ ഐ വിൽ ഇൻഫോം യുവർ പേരൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് നീ ഇനി അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെൻ്റെ പേരൻസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് കൗച്ച് പൊട്ടേറ്റോ ഓക്കെ കൗച്ച് പൊട്ടേറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ചുമ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മടിയനെ പറ്റിയാണ് ഈ കൗച്ച് പൊട്ടേറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണം ഈ കൗച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പിടത്തിനാണ് കൗച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പിന്നെ ചുമ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതാണ് ഈ കൗച്ച് പൊട്ടേറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാതിരിക്കുന്ന ഒരു മടിയൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം ഹി ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് കൗച്ച് പൊട്ടേറ്റോ ഹി ക്യാൻ വാച്ച് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എ ഡേ ഓക്കെ എന്താണ് അവൻ്റെ ഒരു കൗച്ച് പൊട്ടറ്റോ ആണ് അവൻ വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവന് കാണാൻ ഒരു വിഷയവും ഇല്ല അവൻ അങ്ങനെ എന്താണ് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ ഒരു പണിയില്ല ഓക്കെ സിൻസ് റാജ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് ജോബ് ഹി ഹാസ് ബിക്കം എ കൗച്ച് പൊട്ടറ്റോ ഓക്കെ എന്താണ് സിറാജിന് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ അപ്പോൾ സിൻസ് എന്താണ് മുതൽ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് ഫോർ സിൻസ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ അപ്പോഴെന്താണ് അപ്പോഴും മുതൽ എന്താണ് അവനൊരു കൗച്ച് പൊട്ടറ്റോ ആയി മാറി ഹി ഹാസ് ബിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം കോൾഡ് ഫിഷ് കോൾഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോട് സംസാരിക്കാത്ത ഒരു മുരടൻ തക്ക പറയത്തില്ലേ അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഈ ഇസ് എ റിയൽ കോൾഡ് ഫിഷ് ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ഹിം ലാഫ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവൻ ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ ഒരു കോൾഡ് ഫിഷ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് കൗണ്ട് ഓൺ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വസ്തൻ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ചുമതല ഏൽപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കാം യു കെൻ നോട്ട് കൗണ്ട് ഓൺ ഹിം ഓക്കെ നിനക്ക് അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ആ പണിയൊന്നും കൊടുക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതാണ് കൗണ്ട് ഓൺ ഇവിടെ കെനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടില്ല അല്ലേ നിനക്ക് അങ്ങനെ കെനോട്ട് നിനക്ക് അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് ക്രോക്കഡൈൽ ടീയേഴ്സ് ക്രോക്കഡൈൽ ടീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയാമല്ലോ മുതലക്ക
ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര തീ പിടിച്ച വില എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അവിടെ തീ ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ലേ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ദ ന്യൂ മൊബൈൽ കോസ്റ്റ്യൂം ആൻഡ് ആം ആൻഡ് ലെഗ് ഓക്കെ ഭയങ്കര വിലയായി അവൻ ആ പുതിയ മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്